Karibu mpenzi mtazamaji wa Pona Manasport uko nami mtangazaji wako Thomas Ngitu. Studio nipo na mgeni wangu Chazabel. Yeah. Karibu sana. Yeah. Leo tutazungumzia michezo kati ya FA kati ya Stand United Zida Mtibwa pamoja na Singida Zida JKT Tanzania. Hizi ni nusu finali kuelekea finali ya kombe hili. Tumeona wameongeza zawadi kwa mshindi wa pili katika kombe la FA. Mshaona mm. eh? Mm. Labda kuweka finali kwa mshindi wa pili na inaongeza nguvu gani katika katika finali hizi? Ya yeah, mimi nadhani kutangaza zawadi kwa kwa, kwa mshindi wa pili wa kombe la FA hakuna mvuto sana kwa mchezo wa finali kulinganisha na mchezo wa nusu finali kwa sababu kila kati ya zile timu nne timu zote kila timu moja itakuwa inapambana ikiamini kwamba nikiingia finali nikifungwa nina nina hela nikishinda nina hela lakini ukiangalia tofauti ya ya ya, 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 ya zawadi ya mshindi wa kwanza na mshindi wa kwanza anapata milioni 50 na mshindi wa pili anapata milioni kumi. milioni 10 unaona hii tofauti milioni 40 mtu wote anajua kabisa kwamba nikiingia finali lazima kwanza nipambane nisipate hizi milioni 50. Mm. Kwa hiyo mchezo wa finali nadhani itakuwa na mvuto zaidi ku, kwa sasa hivi kwa sababu tayari hizi yani kutangazwa kwa hizi kutakuwa na mvuto zaidi kwa mchezo wa finali kulinganisha na mchezo wa finali. Singida zidi ya jeketi ruvu. Singida na kikosi kipana ambacho kina kina kinafanya kina, kina, kina vizuri hadi katika ligi kuu. Mm. Umchezo na unaonaje kati ya hivi vilabu viwili? Binafsi naona ni mchezo mgumu sana kwa Singida United kwa sababu JKT Tanzania ni timu ambayo imetoka kupanda ligi kuu. Uh, uwekezaji ambao amefanya JKT Tanzania ni tofauti na Singida United. Ni timu ya ligi kuu ambayo imefanya uwekezaji mkubwa baada ya Simba na Yanga kwa sababu mm. ukiangalia gharama ambayo Singida wametumika kusuka kikosi chao msimu huu mm. ni inazidi hata ya Azam ambao walikuwa na wanabana wana budget. Kwa hiyo wanakutana na JKT Tanzania Singida ana, ana mahitaji makubwa ya kufika finali kwenye kombe la FA na kulichukua kwa sababu anaamini ni nafasi yake ya kushiriki mashindano ya kimataifa baada ya kuona kwa vigogo vimeondolewa katika mashindano mm. na kusingatia kwa budget alionayo na ubora wa kikosi alichonacho na majina makubwa alionayo ya wachezaji na kocha wao wanatakiwa wapambane za yani wao wanawaza zaidi kuongea kushiriki mashindano ya kimataifa tofauti na JKT Tanzania ambaye mwenyewe hii ni, ni, ni mafanikio makubwa kwake kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa ligi ipo ligi daraja la kwanza imetoka kupanda mm. uwekezaji wao walofanya sio mkubwa kulinganisha na Singida na hawana pressure kubwa kuelekea katika mchezo huo kwa hiyo wao watacheza kwa relax zaidi tofauti na Singida ambao pressure itakuwa ni kubwa kwa wao kwa hiyo nadhani kuna wengi wanaipa nafasi kubwa Singida kufuzu lakini iwapo wata wataingia kwa pressure ambayo mimi naamini wanayo yeah. kuna uwezekano JKT Tanzania akapindua mawazo ma, 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 ma ya watu wengi na wa mwisho siku akaenda finali na katika mchezo wa Stand United zidi ya Mtibwa Sugar kwa sababu tuna tunaiangalia tuna Stand United ambayo imebadilika kiuchezaji hivi sasa mm. ilikuja hapa Dar es Salaam ikacheza na Simba katika mchezo wa ligi kuu mm. tuliona comeback yao kat, wamefanikiwa kuingia nusu finali hivi sasa katika kombe la FA Mm. mechi yao zidi ya mtibwa shuga ambao mtibwa nao anatafuta kitu mm. imekaje kwanza stand united ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa vizuri sana kwa mipira mashambulizi ya kushtukiza na kwa bahati mbaya kwao wanakutana na mtibwa ambao iko imara zaidi katika safu ya, ya katika ambao iko imara zaidi katika safu yao ya kiungo pamoja na ulinzi kwa sababu ukiangalia kitakwimu mtibu hajafunga mabao mengi lakini uimara wa safu ya kiungo na ulinzi ndio umewabeba mpaka katika ligi pamoja na kombe la FA. Kwa hiyo naamini kwamba hii mbinu ya kutumia mipira ya kushtukiza ambayo stand waliwasaidia katika mchezo dhidi ya Yanga na Simba kwa sababu tunaona kwamba ubora yani kushambulia kwa mashambulizi ya kushtukiza mara, mara kwa mara ni pindi tunakutana na timu ambazo zinamiliki mpira muda mrefu na zinafanya mashambulizi ya muda mrefu. Lakini tofauti na mtibu ambayo imekuwa ikicheza soka la nidhamu inamsoma mpinzani kama tuliviona jinsi ilivyo ilivyomsumbua Simba kwenye mechi ya ligi kuu lakini pia hiyo hiyo mtibwa ilimfunga Singida ugenini bao tatu moja kwa hiyo unaona ni aina gani ya timu ambayo inacheza soka la mbinu na nidhamu kwa hiyo bado naamini ni mchezo ambao utakuwa mgumu kwa stand na nawapa 60% mtibwa kwa 70% mtibwa kufuzu finali stand na wapa 30% lakini mtibu atakuwa nyumbani nani stand atakuwa nyumbani katika uwanja wa Kambarage. Tumeshuhudia mtibu akifanya vizuri sana ugenini msimu ku, 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 kulinganisha na nyumbani kwa sababu. Lakini ukiangalia mtibu tumeona wameonesha wame uzoefu, wameonesha uwezo wa kucheza mechi zenyewe za ugenini tena zenye pressure. Hmm. Wamechukua pointi Dar es Salaam mechi mbili na Yanga na Simba uwanja uhuru walichukua pointi kwa mtibu kwa Azam kwenye mechi ya ligi kuu uwanja wa Azam Complex ambao Azam mtibu Azam waga potezi. Lakini pia 
wamemuondosha Azam katika mashindano ya FA pale pale ndani ya uwanja Azam Complex. Yeah. Baada alichukua point dhidi ya Simba ya, 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 ya Singida aliona anatenda ugenini. Kwa hiyo yeah. unaona ni kwa jinsi gani mtibwa ambapo huwa haitishi na anakucheza ugenini kwa sababu ina wale wachezaji wakomavu ambao wanaweza kacheza mpira match katika viwanja katika uwanja wote bila bila kuna pressure kubwa. Na vile vile tutakuwa na michezo miwili ya ligi kuu kati ya Lipuli dhidi ya Simba na Mbeya City dhidi ya Yanga. Uh, cheza beli, hii michezo ambayo tunaelekea katika mbio za kusaka ubingwa kwa vilabu hivi viwili. Mm. Unaizungumzaje michezo? Ya tukianzia na mchezo wa Lipuli dhidi ya Simba Jumamosi kwenye uwanja wa Samora pale Iringa. Mm. Kwanza huu ni mchezo ambao Simba wanakutana kocha ambaye anawafahamu vizuri, makocha yeah. ambao wanaifahamu vizuri Simba kwa sababu ambao pia walikuwa wachezaji wao. Yeah, ambao walikuwa wachezaji wao na muhimu na wachezaji wa waandamizi katika kosi cha Simba. Ndio. Kocha mkuu Amri Saidi amecheza Simba kwa kipindi kirefu na alikuwa hivyo katika kosi cha Simba kilicho kichopata mafanikio makubwa kuanzia miaka ya mwaka 2001 mpaka mwaka 2006 lakini pia wanaye Suleiman Matola ambaye alikuwa naodha wa Simba hiyo hiyo kipindi hicho kwa hiyo kama msaidizi wa Lipuli sasa hivi kwa hiyo ni, ni ni watu ambao wanaifahamu vizuri Simba na walishtua wali Simba katika mchezo wa kwanza baada ya kutoka Sale kwa wa taifa jijini Dar es Salaam kwa kwa hiyo ni, ni, ni mchezo mgumu kwa Simba kwa sababu kwanza ukiondoa hii swala la, la kufahamu ku, Lipuli kuifahamu vizuri Simba lakini pia kingine ambacho kinaingia leo kina ni, ni mtihani ambao benchi la ufundi la Simba linayo katika upangaji wa kosi cha kwanza kwa sababu tumeona tayari jona simkude ambaye ni, ni msaji ambaye ni mbunifu katika eneo la kiungo anakosekana kutoka akiwa anatumikia dhabu ya kadi tatu za njano lakini pia kuna hati hati Simba ika ikashindwa kuwatumia uh, golikipa wake tegemeo Aishi Manula pamoja na, na, na mshambuliaji wake anaongoza kufunga kwa club pamoja na ligi kuu Emmanuel Leo kwa sababu tayari hadi sasa wana, wana kila mmoja ana kadi mbili za njano kwa hiyo mchezo wa leo iwapo ataamua kuwapanga maana yake kwamba anaweka katika uwezekano au katika hatari ya kukosa mchezo wa tarehe 29 dhidi ya yanga kwamba akipata kadi zingine za njano leo maana yake sasa anakosa mchezo unaofuata kwa maana kwamba kukosekana kwao katika mchezo huu labda kunaweza kapa hati hati simba kupata matokeo ganini uh, unajua u, manula lazima uh, ni, ni kitu ambacho aki, sio sio akihitaji sana uwena elimu ya kiongo kikubwa kufahamu mm. mchango wa manula katika safu ya ulinzi goalkeeper ambaye okay. ameruhusu goli 12 katika ligi katika michezo 24 ambao ameshacheza mpaka sasa hivi wasta na goli moja moja kila kila mechi sio sio kitu cha kubeza mm. yani ni, ni lazima umpe sifa yake staiki kwa hiyo lakini pia wana Okwi ambaye amefunga zaidi ya robo ya mabao yote ya Simba ambayo amefungwa. Mm, okay. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani yao ni wachezaji muhimu. Inawezekana Okwi ana rekodi nzuri ugenini ya kufunga. Lakini uwepo wake unatengeneza nafasi kwa wachezaji wengine ku, 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 kupata nafasi ya kufunga na, au ku, 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 kuimarisha safu ya shambulio. Kwa upande wa Mbeya City zidi ya Yanga, Yanga ambayo imetoka kucheza mchezo wa kimataifa huko ukiwa na furaha tele baada ya kufuzu kuingia katika hatua ya makundi katika kombe shirikisho la Afrika. Mechi unayonaje? Napata wasiwasi mmoja kwa sababu napata wasiwasi mmoja kwa upande wa Yanga kwa sababu wame akili yao inaonekana ba... walikuwa na... wana focus zaidi ya u... mtazamo wao ulikuwa unawaza zaidi pesa yani kufuzu katika hatua ya makundi. Mm. Na baada ya kufuzu hatua ya makundi wanaonekana kabisa akili yao ina yani kwa sababu hata ukitulisikia na kauli ya naodha na ya Rubu kabla ya mechi ya ya, ya, ya Welta Licha kule Marudiano Ethiopia mm. alikuwa anasema kwamba wao hawazitazama milioni 80 80 wanatazama milioni 600 ambazo kila timu inayofuzu atoe makundi ya kombe la shirikisho la Afrika inapata mm. kama mgao wa, wa fedha kutoka CAF mm. kwa hiyo inaonekana kabisa ile mentality ya wachezaji wa Yanga inaonekana kama imesha imesha dharau mashindano ya ligi ambayo pia yana umuhimu mkubwa pengine kuliko hata hizo milioni 600 za sasa kwa sababu Mashindano haya ya ligi ambayo unapata hizo milioni 80 ambazo leo unaziona ndogo ndio anakupa nafasi yawe kushiriki mashindano ya kimataifa mwakani. Okay. Kwa hiyo inaonekana akili ya wachezaji wa Yanga inawaza zaidi hatua ya makundi na, na, na sio mashindano ya ligi. Sasa kitu ambacho wakati mwingine kinaweza kisiwe kizuri kwa, kwa performance ya timu. Kwa hiyo wanakutana Mbeya City ambayo ilikuwa na muda mrefu wa kujiandaa uh, kwa ajili ya hii mechi na Mbeya City ipo katika timu ambazo ni miongoni mwa zinazopigania kuchukua dalao kwa sababu bado haijajua timu yake mpaka sasa hivi. Yeah. Kwa hiyo nadhani ni mchezo mgumu kwa Yanga ingawa bado Mbeya City inaonekana sio tishio sana kama Mbeya City ya miaka ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo bado ni mchezo ambao utakuwa mgumu ingawa naamini Yanga anaweza kupata matokeo 
kama ninavyoamini Simba inaweza kupata matokeo dhidi ya. Asante sana Chazabel. Yeah. Moja kwa moja tuungane na Edo Kumwemba akikuletea uchambuzi wa mechi za FA barani Ulaya. Ni weekend ambayo ina mechi mbili za FA. FA inaelekea ukingoni kabisa kama ambavyo ligi kuu ya England tumeshajua Manchester City ni bingwa. FA kesho Jumamosi kuna mechi kati ya Manchester United dhidi ya Tottenham Hotspurs katika dimba uh, la Wembley ni nusu finali uh, ya kwanza ambayo itachezwa na kesho kuta kutoka kuna mechi kati ya Chelsea dhidi ya Southampton katika uwanja huo wa Wembley mashabiki Manchester United wamekuwa kilalamika kwa nini mechi hii ilipangwa iwe hapo wakati inajulikana kwa siku za karibuni ni uwanja wa nyumbani wa Tottenham na kama vile atakuwa na faida ni moja kati ya mind games ni mchezo wa kiakili ambao wanachezeana lakini uh, litakuwa pambano kali na la kusisimua kuzingatia kwamba Tottenham pamoja na kwamba katika miaka ya karibuni inaonekana imechaluka inacheza mfululizo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya lakini kama kuna kitu kinawakera ni kwamba hawana mataji ambayo wanaweza wakasimama wakajivunia mara ya mwisho kuchukua FA ilikuwa mwaka 1991 na kumbuka kazi ilikuwa zama za kina uh, Agal Mabuti, Paul Walsh, Paul Stewart uh, na wengineo lakini ubingwa wa England mara ya mwisho ulichukua mwaka 1961. Kombe lao la mwisho kabisa klabu nilichukua mwaka 2008 kombe la ligi. Kwa unaweza kuona jinsi gani ambavyo Tottenham wana kiu kweli kweli lakini kiu yao Uh, inaweza kawa na shindana na kiu ya Jose Mourinho ambaye msimu huo amedhalilika katupu wa nje katika michuano mingi sana mpaka um, sasa hajabeba hata jile lote lile kwenye ligi tayari City majirani washachukua ubingwa yeye mwenyewe kwa kabizi kwa kufungwa na West Brom nyumbani ukija kuangalia katika Champions League aliumbuliwa na Sevilla ukija kuangalia katika michuano ya kombe la ligi aliondolewa vile vile lakini sasa hivi yuko FA ndio michuano pekee ambayo Mourinho na Manchester United wanajaribu kuitoa msimu baada ya kuadhirika a uh, kutoka kwa majirani zao na timu mbalimbali ambazo ni wapinzani wao kama Liverpool ambayo inaendelea kufanya vizuri ingawa bado ina ubingwa wote mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii ni mechi muhimu sana kwa timu zote mbili. Tottenham kama nilivyosema hawana taji lolote lile tangu mwaka 2008 na, na hawana taji la FA tangu 1991 umri mkubwa sana. Ukiangalia katika pambano jingine la Chelsea na Southampton kuna maajabu yanaweza yakatokea kwa sababu imewahi kutokea wakati mwingine timu ambayo inafanya vibaya katika ligi inakaribia kushuka ikashuka vile vile lakini ikiwa na bingo wa FA mkononi Birmingham leo kwa kufunga Arsenal Wigan leo kuchukua bingo pale wa FA hivi bila watu kutarajia kwa Southampton anafanya vibaya sana katika ligi ikiwa na Mark Hughes lakini anategemea zaidi a kombe la FA kurudisha heshima. Inaweza ikawa ni moja kati ya timu ambayo inaingia katika historia ya kuchukua FA na vile vile kushuka. Wanacheza na Chelsea ambao wamekuwa na msimu mbovu sana. Wamekuwa na msimu mbovu kwa sababu wao ni mabingwa alafu wako top 4. Kwa hiyo ni kitu ambacho anachoweza kujivunia Conte ni kwamba sikuchukua bingwa msimu ufuata wala sikuingia top 4 lakini nilichukua FA. Kwa hiyo atasema katika misimu yangu miwili niliokaa Stafford Bridge yote nilichukua mataji. Kwa hiyo hiko ndicho kitu ambacho Conte anahitaji kwa kiasi kikubwa sana. Asante ndio kumwomba kwa uchunguzi wako kuelekea mechi za FA. Uh, studio ulikopo nami mtangazaji wako Thomas Nyitu pamoja na mgeni wangu Chaza Beri. Asante sana kwa kuepo hapa. Mpenzi mtazamaji wako wanaspoti ungana nasi siku ijayo.